സമകാലിക ലോകം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദം ഇതിന് പിന്നിലുള്ള ഒട്ടേറെ രഹസ്യാജണ്ടകൾ വിശദീകരിച്ചുള്ള എസ് ഋഷിദാസിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറൽ പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദവും രഹസ്യ അജണ്ടകളും എന്ന തലക്കെട്ടിലാണ് എസ് ഋഷിദാസ് ഈ കുറിപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്നാണ് പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദം എന്ന സാമാന്യ യുക്തിബോധത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകുമെന്ന ആമുഖത്തോടെയാണ് ഈ കുറിപ്പിന്റെ തുടക്കം ആഗോള താപനമാണ് പരിസ്ഥിതി മൗലികവാദികളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ തുറപ്പ് ചീട്ട് മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മീതൈൻ പോലുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കൂടുതലായി പുറം തള്ളപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഈ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല പുറം തള്ളപ്പെടുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഭൂമിയിലെ കാലാവസ്ഥ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഇരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ലെന്ന കാര്യം സാമാന്യ ബുദ്ധി പണയം വെച്ചിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് എങ്കിലും മനസ്സിലാകേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്നും ഋഷിദാസ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ എടുത്തു പറയുന്നു മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കൊണ്ടുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനവും അതുമൂലമുള്ള അന്തരീക്ഷ താപനിലയത്തിലുള്ള വർധനയും ഇന്നോ ഇന്നലെയോ തുടങ്ങിയതല്ല പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ യൂറോപ്പും ഉത്തര അമേരിക്കയുമാണ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ വൻതോതിൽ പുറം തള്ളുന്ന വാഹനങ്ങളും വ്യവസായങ്ങളും ഒക്കെ രംഗത്തിറക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ വൻതോതിൽ പുറം തള്ളിയാണ് അവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള പ്രതിശീർഷ വരുമാനവും ജീവിത നിലവാരവും ആർജിച്ചതെന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ അന്ന് മുപ്പത് ലക്ഷം ജനസംഖ്യ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്വീഡൻ എന്ന ചെറു യൂറോപ്യൻ രാജ്യം മുപ്പത് കോടി ജനങ്ങൾ വസിച്ചിരുന്ന ഇന്ത്യയേക്കാൾ പല മടങ്ങ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാണ് പുറം തള്ളിയിരുന്നത് തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥയെന്നും ഋഷിദാസ് പറയുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് വളരാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോഴാണ് അതുവരെ അന്തരീക്ഷത്തെ മലിനമാക്കിയിരുന്ന യൂറോപ്യൻ കപട ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് ആഗോളതാപനം വളർന്നു വരുന്ന രാജ്യങ്ങളെ മുരടിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ആയുധമാണെന്ന വെളിപാട് വന്നതെന്നും ഋഷിദാസ് തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആ വെളിപാടിന്റെ നാടകവൽക്കരിച്ച പൈശാചിക രൂപമാണ് ഇപ്പോൾ സ്വീഡനിൽ നിന്നുമൊക്കെ അവതരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെയും ചൈനയിലെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുന്നതെന്നും ഋഷിദാസിന്റെ കുറിപ്പിലുണ്ട് സ്വീഡനിലെ പോലുള്ള കാപട്യത്തിന്റെ പ്രതിരൂപങ്ങളാണ് ഹരിതഗൃഹ ഭൂതത്തെ തുറന്നുവിട്ടത് ആ ഭൂതത്തെ കുപ്പിയിലാക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഇന്ത്യക്കോ ബ്രസീലിനോ ചൈനയ്ക്കോ ഇല്ലെന്നും തന്റെ കുറിപ്പിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നു യൂറോപ്യൻ കപട ചവിട്ട് നാടകത്തിന്റെ ഗൂഢദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കാതെ അവർക്കൊപ്പം ഉറഞ്ഞു തുള്ളുന്ന ലോക്കൽ കപട പരിസ്ഥിതി വാദികൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും മനസ്സിലാകില്ല തലച്ചോർ പൂർണമായും പണയപ്പെടുത്താത്തവരെങ്കിലും ഈ അപകടകരമായ കപട പരിസ്ഥിതി പൊറാട്ടിന്റെ സത്യം തിരിച്ചറിയണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ ഋഷിദാസ് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു കുട്ടികളെ വരെ ആയുധമാക്കിയുള്ള ഈ കളി കോളനി യജമാന്മന്മാരുടെ പരിഷ്കരിച്ച ഒരു അധിനിവേശ തന്ത്രം മാത്രമാണെന്ന് കൂടി സൂചിപ്പിച്ചാണ് എസ് ഋഷിദാസ് ഏറെ വിജ്ഞാനം പകർന്ന് നൽകുന്ന തന്റെ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നിരവധി പേരാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അനവധി ലൈക്കുകളും കമന്റുകളും ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് പത്തുമൈ